ሰላም ሰላም ውድ የኦል ሳይስ ኢቲ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ዛሬ በአለማየሁ ገላጋይ የፍልስፍና ጽናፍ ተብሎ በታተመው መጽሐፍ ላይ ስለ ሂሊና ምንነት ያሰፈረው መልእክት በጣም ጥሩ ስለሆነ ሂሊና ምንድነው በሚል ራስ አዘጋጃቸዋለሁ ለመሆኑ ሂሊና ምንድነው ሂሊናና ንቃተ ሂሊናስ ሊዩኔት አላችሁ ውጫይና ውስታይ ተዛዝን ማን ያከናውናል ኡነት ሂሊና የእግዚአብሔር ተዛዝን መቀበል ወይንስ መጻፍ ቅዱስ ሳይ ግን እዛቤን መፈጸም ግን ሂሊና ምንድነው ሂሊና ለስነ ምግባር መገዛት አለያ ደግሞ ለዘላለምው ኃይልና ለመንግስታዊ ስልጣን በሚሰጠው ምላሽ ላይ የተመሰረተ ነው ግን ሂሊና ምንድነው ስለ ሂሊና የፍልስፍና ጽናፍ በሚለው የዓለም አየው ገላጋይ ትርጉም መጽሐፍ ላይ ተጻፈውን ስኪኔው ትክክለኛ ሰተት የሆነውን የሚነግረን ሂሊና የተሰኘ ውስጣዊ ሐሳብ አለን ለመሆን ይህ ሂሊና የሚመሰረተው በመክናታዊ አመክኒው ወይስ በደም ነፍሳዊነት ሂሊና የምንለው ወላጆቻችን የስነ ምግባር ባለመብት አካላት የነገሩንን ይዘን ማንጸባረቃችን ይሁን ፈጥቃ ላይ ግን ሂሊና ምንድነው እንዴት ተግባሩንስ ያከናውናል በዚህ ላይ ልዩ ትንታኔን አቀርባለሁ ሂሊና የሚለው ቃል የሚጠቀመው ንቃተ ሂሊና ነው የንቃተ ሂሊና አንዱና የተወሰነው ክፍል ሂሊና ይሰኛል በተለይ መሰረቱን ስነ ምግባር ላይ ጥሮ የትክክለኛና የሰተኛ ነገሮች መመርመሪያ ውስጥ አይስሜት የሆነው እርሱ ሂሊና ነው በሂሊና ለራሳችን ወሰን እናበጅለታለን በሂሊና ለራሳችን ገደብ እናበጅለታለን በሂሊና ለራሳችን አቋም እናበጅለታለን ለሂሊናም እንታዘዝለታለን ለሂሊና ባልታዘዝን ጊዜ በዘዛተና በጭንቀት በቁጭት እንቀጣለን ማለት ነው ቃል ኪዳን በመጠበቅ ወይም የስነ ምግባር ሆነ የስነ ስርዓት ግዴታችን በመወጣት ረገድ ምን ጊዜም ከበስተኋላ የሂሊና ምኑር የግድ ነው ዘመን በጠባ መጠን ፈላሶች የተለያየ አቋም የሚይዙት በሁለት ያቂዎች ላይ ነው የመጀመሪያው ስለምን ለሂሊና እንታዘዛለን ነው ሌላው ደግሞ ለሂሊና ስላልታዘዝን ስለምን የሂሊና ወቀሳ ይደርስብናል ነው እነዚህ እንግዲህ ዓለማችን ላይ ከ17ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ፈራስፎች ሲከራከሩበት የነበሩት ነጥብ ነው ለሂሊና ለምን ተዛዘለና ለሂሊና ስራል ተዘዝን ለምን እንቀጣለን የሂሊና ወቀሳ ለምን ደርስብናል የሚለው ነው እንግዲህ አንዳንድ ፈላስፎች እንደሚያምኑት ከሂሊና የምክናታዊነትና የጉልበት ምንጭ ከእግዚአብሔር ወይም ከመንግስት የሚተላለፍ ውጫዊ መተዳደር ደንብ ነው አድርጉ ወይም አታድርጉ የምንባለው ለሂሊናችን መሰረት የሆነው የክግዛብየር የሚመነጭና ከመንግስታት የሚተላለፍ ውጫዊ ኃይል ነው ነው የሚሉት የተከረው ተፈራስፎች የሚያምኑ ደግሞ ሂሊና ከግለሰባዊ ማንነት የሚመነጭ ምክንያታዊ የምግባር መልካምነት ጉዳይ ነው ያሉ ይሄንን ከ17ኛው በ17ኛው ክፍለ ዘመን በ18ኛው ክፍለ ዘመን እነ ቶማስ ሆብስ እነ ፕሊቶና ስቶይክ እነዚህ እነዚህ የምሳሰሉት ፍላሲፎች ስለ ሂሊና ጽፈዋል ግን መጨረሻ ላይ ካንት የሚባል ፍላሲፋ አጠቃላይ የስነ ምግባር ህይወታችን የሚገዘው በስነ ምግባር ህግ ነው ሂሊና የትኛው ውጫዊ ህግ ሆነ ማቀብ አይገዛውም አንድ ሰው የሚችል ሆኖ እስካገኘው ድረስ የሚችለው ሆኖ እስካገኘው ጊዜ ድረስ ቃል ኪዳኑ የሚጠብቀው ሌሊላ ሳይሆ ለስነ ምግባር ያለው ንቃተ ሂሊናን ያን እንደሚያደርግ ስላዘዘ ነው በዚህም ሁለንተናው የስነ ምግባር ህግ ፍጻሜን ያገኛል የስነ ምግባር ሰው እንዲህ እንዲያደርግ የሚገፋፋው ውጫ ኃይልን በመፍራቱ አይደለም ወይንም ለማህበራዊ ልምድ ተገዢ ሆኖ የመገኘቱ ምኞት አይሆንም እንዲሁም መለከቶ አይቅጣት በፈጠረበት ጽንቀት ሊሆን አይችልም የስነ ምግባር ሰው በቀላሉ የስነ ምግባር ሰው መሆኑ ብቻ ሐላፊነቱን እንዲወስድ ምክንያት ይሆናል ይሄ በ 18ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ላይ ካንት በካንት ፍልስፍና ወይም በካንት የፍልስፍና መልካከት መሰረት የግል ህይወታችንን 
ሂሊናችን ይመረዋል የሚለው ራሳችን የምንሰራው በራሳችን እንድንከውን ተዛዝ ከሂሊና እናገኛለን ሂሊናችን ራሳችንን እንዳንዋሽ ወይ ሂሊናችን ራሳችን እንዳንጎዳ ይከለክለናል የዚያኑ ያህል ሌሎችን ማሸት ሆነ መግዳት በሂሊና ዘንድ የተከለከለ ነው የሚያመጣብን ተጽኗል እኛ ውስጣዊ እንዲሁም ውጫዊ ተዛዝን አሉብን የሚለው የካን ተመለካከት ኮብስ ፍልስፍናዊ ቅድም ያልኳቸው በ17ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ተፈላሳፊ ነው ሆብስ አቋም አልፎ በሚል የትኛውንም ተዛዝ ውስጣዊ ይሁን ውጫዊ ሊከወን እንደሚችል ያስረዳል ይሁንና የካን ተመለካከት ስርቆትን ዝሙትን ግብዝነትን ማጭበርበርን ልብነትን ሌሎችም የውስጥ ሰንፈናዎች ከመያውዙ ሃይማኖታዊ አመለካከት ጋር የቀረበ ዝምድና ፈጥሮ እናገኘዋለን ሃይማኖታዊ አመለካከቶች ሂሊናን የሚፈርጁት በሁለቱ እንደ ውስጣዊ ሐሳብ እንዲሁም ለእግዚአብሔር ትዛዝ እንደመገዛት ባለ ውጫዊ ሁኔታ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እጪ ምሳሌ ነው ሰለ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ዳዊት እግዚአብሔርን የሚያስቆጣ አስተት በፈጸመ ጊዜ ልቡ የመገፈተር ያህል ይደቀው ነበር ይላል በመጽሐፍ ቅዱስ ይግሪዛቤ ሂሊናን በእግዚአብሔር ለተመረጡ ህዝቦች የታወጀ ህግ አድርጎ ይወስዷል ነቢያቶችም ስነ ምግባር አይተዛዝ የሰው ልጅ ሁሉ እንደሚያስተሳስር ዋና ጉዳይ አድርጎ እቅናይ ሰጥቷል በዚህም እግዚአብሔር በአለም ሁሉ እንደሚታወቅ በሰው ልጆች የስነ ምግባር ንቃተ ሂሊና እና ባህሪ እንደሚገለገል የሚገልጽ ሐሳብ ማንሰራረት ጀመረ እንግዲህ ይሄ ሁሉ በአለም ላይ የሚሆነው ህገ እግዚአብሔር በቀጥታ ባይታወጅም ጭምር ሞኑን ልብ ልብ ይላሉ ቅዱስ ጳውሎስ አህዛቦች ሁሉ በልባቸው ላይ የታተመ ህግ አላቸው ለዚህም ሂሊናቸው በመስክርነት ትቆማለች ይላል እንደ ቶማስ አኪኖስ ያሉ ክርስቲያናዊ ፍላሶች ሂሊና የእግዚአብሔርና የህጋቶች መልሰጭ ሆኖ በእያንዳንዱ ሰው ላይ ተተክሏል ሂሊናን ሰዎች ልብ ላይ እንደተቀረጸ የተፈጠሩ ህግ በተጨማሪ የእግዚአብሔር ሥራ አድርገው ወስደውታል የሰው ልጆች የስነ ምግባር ንቃተ ሂሊናቸው ተጣሪነቱ ቀጥታ ለእግዚአብሔር ነው ይላል በዚህ አመለካከት አንጻር የኛ ውስጣዊ ሐሳብና የእግዚአብሔር ተዛዝ እርስ በርሳቸው የተሳሰሩ ከመሆናቸው በላይ አንዱ በሌላኛው ላይ ተተግባሪነት ይኖራቸዋል ካንትን ጨምሮ አንድ አንድ ዓለማዊ ፈላስፎች ከስነ ምግባር ንቃተ ሂሊናችን የሚመነጨው ግላሳበዩ ሐላፊነት ከእግዚአብሔር አንጻር የሚታይ ፍጹም ግዴታ ነው የሚል አቋም ማላቸው ስለዚህ ሂሊና ከማንነታችን ከራሳችን በራሳችን እንድንከውል ተዛዝ የምናገኝበት የግል ስነ ምግባራችን ማንኛውም ተጽኖ ቢፈጠርብን ማንኛውም ማቀብ ቢጣልብን በውስጣችን ጅጂ ምናርገው ነው በውጫይ ተጽኖ ማን ተደረደርበት ነው ለማለት ነው ስለተከታተሉኝ ከልባ አመሰግናለሁ በሌላ ፕሮግራም ስክንገናኝ ድረስ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ጠብቁን ለዛሬ ያዘጋጀነ ዝግጅት ይምንመስላል ባባይ